Hi all. This is our first video in our four year series. Four year series chayamani chala vandi request chestunnaru konni college vallaki Laplace transforms tho paatu four year series anedi undandi. Ee roju nunchi mana channel lo four year series video lu kuda post cheyadam jarugutundi. First of all చాలా మంది ఫోర్ ఇయర్ సిరీస్ అనగానే భయపడతారు ఎందుకు భయపడతారో కూడా చెప్తాను నేను ఎందుకంటే మేడం అందులో డిఫరెన్షియేషన్ ఉంటుంది ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ములాస్ వల్ల భయపడిపోతారు బెంబెల్ ఎత్తుతారు కానీ నో టెన్షన్ ఎట్ ఆల్ ఇట్స్ వెరీ వెరీ సింపుల్ అండ్ వెరీ వెరీ ఈజీ రిపీటెడ్ ఫార్ములాస్ మాత్రమే ఉంటాయి నేను ఈ వీడియోకి కొంచెం ముందు కానీ వెనకాల కానీ ఆల్ ఇంటిగ్రేషన్ డిఫరెన్షియేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఐ మీన్ ఫార్ములాస్ పోస్ట్ చేస్తాను వాటిని మాత్రం ప్రిపేర్ అవ్వండి మీరు ఫోర్ ఇయర్ సిరీస్ కావచ్చు ఫోర్ ఇయర్ ట్రాన్స్ ఫార్మ్స్ కావచ్చు అండ్ జెడ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ వాటి అన్నింటికీ యూజ్ అయ్యే విధంగా పోస్ట్ చేస్తాను నో నీట్ టు వరీ వెరీ ఈజీ బట్ ఏ ఒక్కరు ఈ టాపిక్ని స్కిప్ చేయ స్కిప్ చేయొద్దు ఎగ్జామ్లో వెరీ గుడ్ అండ్ మీన్ సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్స్ కావచ్చు మనకు చాలా అప్లికేషన్స్లో ఫోర్ ఇయర్ సిరీస్ని యూజ్ చేస్తారు ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫోర్ ఇయర్ సిరీస్ నేను ఈ వీడియోలో ఏం చెప్తానంటే అసలు ఫోర్ ఇయర్ సిరీస్ అంటే ఏంటి దాన్ని ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తారు ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు వీలైతే ఇదే వీడియోలో ఫోర్ ఇయర్ సిరీస్ యాక్చువల్ ఓవరాల్గా ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి లేదంటే నెక్స్ట్ వీడియోలో ఏది ఇచ్చినప్పుడు ఎలా చేయాలి ప్రాబ్లమ్ లిమిట్స్ ఎలా ఉంటే ఎలా చేయాలి చాలా సింపుల్గా చెప్తాను అది ఒక్కటి చూస్తే చాలు మీరు ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్ ఇచ్చినా క్రాక్ చేస్తారు నో డౌట్ ఎట్ ఆల్ ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే ఫోర్ ఇయర్ సిరీస్ అంటే మనకు తెలుసు దట్ ఈస్ అన్ ఇన్ఫైనెట్ సిరీస్ అది ఇన్ఫైనెట్ సిరీస్ విత్ పీరియాడిక్ ఫంక్షన్తో ఉంటుంది చూడండి నేమ్ ఇచ్చాను ఫోర్ ఇయర్ సిరీస్ ఈజ్ అన్ ఇన్ఫైనెట్ సిరీస్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ఏ పీరియాడిక్ ఫంక్షన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సైన్ అండ్ కోసైన్ ఇన్ఫైనెట్ సిరీస్ ఎక్స్పాన్షన్ మరియు పీరియాడిక్ ఫంక్షన్ ఏదైతే పీరియాడిక్ ఫంక్షన్ అవుతుందో అది దాన్ని మాత్రమే మనం ఫోర్ ఇయర్ సిరీస్ అనేది ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలము అండ్ ఇంకొకటి దీన్ని యూజెస్ ఏంటి అంటే ఫోర్ ఇయర్ సిరీస్ యూజ్ చేసి మనము ఆర్డినరీ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ అండ్ పార్షియల్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ని సాల్వ్ చేస్తాము దాట్ ఈస్ ఫోర్ ఇయర్ సిరీస్ ఈజ్ యూజ్ఫుల్ టు సాల్వ్ ODE, Ordinary Partial Differential Equations. Actually, particularly with period function appearing as non-homogeneous terms, I have to say that periodic function is the same thing. I will tell you clearly. Periodic function is the same thing. A function fx is said to be periodic with period t. If you have to say that f of x plus t is equal to f of x, that t least of some such values and this function is said to be periodic function x plus t rasana pudu fx e ochind ankondi danni manam periodic function antam for example ఇది నేను ఇక్కడ సైన్ ఇచ్చాను సైన్ ఎక్స్ ఇది సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ టి ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ టి ఎక్స్ ప్లస్ ఈ విధంగా ఉంది ఇలా ఇస్తే కొంతమందికి అర్థం కాదు దీని నుంచి నేను సైన్ ఎక్స్ని పీరియాడిక్ ఫంక్షన్ అంటున్నాను హౌ ఎలా మేడం అంటారా చెప్తాను చూడండి జస్ట్ సెకండ్ ఇట్ ఈస్ రెడ్ ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే సైన్ వేవ్ మనకి ఇక్కడ తీసుకుందాం ఈ సైన్ వేవ్ ఉంది కదా జస్ట్ వెయిట్ రెడ్ మార్కర్ ఓకే ఈ సైన్ వేవ్లో నేనేం చేస్తాను సైన్ వేవ్ ఏ విధంగా స్టార్ట్ అవుతుంది మనకి ఈ విధంగా వస్తుంది ఓకే లైక్ దిస్ ఇది జీరో ఇది టూ పై దెన్ ఇక్కడ ఏంటిది ఫోర్ పై అవుతుంది అంటే ఒక వేవ్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యి ఇక్కడ ఎండ్ అయ్యే వరకు ఈ వేవ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత ఉంటుంది టూ పై ఉంటుంది దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ వేవ్ మరి సెకండ్ వేవ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఎండ్ అవుతుంది ఇది సెకండ్ వేవ్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎండ్ అవ్వడానికి ఒక వేవ్ టోటల్ లెంత్ ఎంత ఉంటుంది నాకు టూ పై ఉంటుంది ఎంత ఉంటుంది బిడ్డ టూ పై ఉంటుంది అదే చెప్తున్నాను ఇక్కడ సైన్ ఆఫ్ సైన్ అనేది పీరియాడిక్ ఫంక్షన్ విత్ పీరియడ్ టూ పై ఎందుకని సైన్ వేవ్ ఒక వేవ్ కంప్లీట్ అవ్వడానికి ప్రతి వేవ్కి లెంత్ ఎంత ఉంటుందో డిఫరెన్స్ టూ పై అంటే ఏదైనా వేవ్ తీసుకో ద డిఫరెన్స్ అగైన్ యూ విల్ గెట్ ద సైన్ టూ పై అంటే సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ సంథింగ్ ద ఫంక్షన్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్టీ ఏదైతే లెంత్ అది తీసుకుంటే మనకు ఫైనల్గా దెన్ లెంత్ ఆఫ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వేవ్ ఈజ్ వాట్ టూ పై ఇట్ రిప్రజెంట్స్ టూ పై దాన్ని మనం పీరియాడిక్ ఫంక్షన్ అని అంటాము అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే సైన్ యొక్క పీరియాడిక్ ఫంక్షన్ టూ పై అండ్ టాన్ ఎక్స్ యొక్క పీరియాడిక్ ఫంక్షన్ పై 
okay and euler's formula this is also very very important in our final examination point of view three marks kochche possibilities undi sometimes five marks kuda adugutaru definitions lo define periodic function with example and define the euler's formula or state the euler's formula in four year an adugutaru అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఫోర్ ఇయర్ యాక్చువల్గా మనకి ఫోర్ ఇయర్ సిరీస్ ఫర్ ద ఫంక్షన్ అనేది ఫోర్ ఇయర్ ఫంక్ సిరీస్ అనేది మనకి సి టూ సి ప్లస్ టూ పై మధ్యలో వేరియేట్ అవుతుంది అంటే ఎక్స్ లైస్ ఇన్ బిట్వీన్ సి అండ్ సి ప్లస్ టూ పై అప్పుడు మనకి సిరీస్ ఏ విధంగా ఉంటు ఉంటుందంటే ఏ నాట్ బై టూ సమేషన్ ఎన్ ఈక్వల్ టు వన్ టూ ఇన్ఫైనెట్ ఏఎన్ కాస్ అండ్ ఎక్స్ ప్లస్ బిఎన్ సైన్ ఎన్ ఎక్స్ ఇక్కడ ఏ నాట్ ఏఎన్ బిఎన్ వాల్యూస్ లైక్ దిస్ వన్ బై ఫైవ్ సి టూ సి ప్లస్ టూ పై ఏ ఇంటర్వెల్స్ మధ్యలో డిఫైన్ చేస్తాము సి టూ సి ప్లస్ టూ పై ఏ నాట్ ఏఎన్ బిఎన్ ఇక్కడ మనము ఈ ఏ నాట్ ఏఎన్ బిఎన్ వాల్యూస్ని నేను యూలర్స్ ఫార్ములా అని అంటాము ఇచ్చినటువంటి సిరీస్ దట్ రిప్రజ్ దట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ లైస్ ఇన్ బిట్వీన్ సి టూ సి ప్లస్ టూ పై అండ్ ఏ నాట్ డిఫైన్స్ లైక్ దిస్ ఏ నాట్ ఏఎన్ బిఎన్ ఈ మూడింటిని నేను యూలర్స్ ఫార్ములా అని అంటాము డిఫైన్ చేయమన్నప్పుడు ఈ విధంగా మీరు డెఫినేషన్ రాయాల్సి ఉంటుంది బేట ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఇందులోనే డిచ్లెట్ కండిషన్స్ అంటే ఏంటి అండ్ ఫోర్ ఇయర్స్ సిరీస్కి కొన్ని కండిషన్స్ ఉన్నాయో అవి ఏంటో చూద్దాము ఓకే జస్ట్ నో డౌన్ చూడండి అమ్మా డిచ్లెట్ కండిషన్స్ డిచ్లెట్ కండిషన్స్ అన్నాం కదా మనకి డిచ్లెట్ కండిషన్స్కి కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి ఏంటి అని అంటే డిచ్లెట్ కండిషన్స్ అంటే ఏమంటామంటే యాక్చువల్గా ద ఫంక్షన్ ఎఫెక్ట్స్ ఈజ్ ఎ వ్యాలిడ్ ఫోర్ ఇయర్ సిరీస్ ఎక్స్పాన్షన్ అని ఎప్పుడు చెప్తాము ఎఫెక్ట్స్ ఈజ్ వెల్ డిఫైన్డ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ పీరియోడిక్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ సింగిల్ వాల్యూడ్ ఫంక్షన్ సింగిల్ వాల్యూడ్ అండ్ ఫైన్ ఇట్ ఆల్సో అండ్ ఫైనైట్ ఆల్సో అండ్ అనదర్ వన్ ఎఫెక్ట్స్ హాస్ ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ డిస్కంటిన్యూటీస్ ఇన్ ఎనీ వన్ పీరియడ్ ఏదైనా ఫంక్షన్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ సర్టన్ పీరియడ్లో దానికి మనకి ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ డిస్కంటిన్యూస్ కూడా ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి అండ్ ఎఫెక్ట్స్ హ్యాస్ ఎట్ మోస్ట్ ఎ ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ మ్యాక్సిమా అండ్ మినిమా ఇన్ దట్ ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ ద డెఫినేషన్ ఉండాలి డిఫైన్ ద డిచ్లేట్ కండిషన్స్ అన్నప్పుడు ఏవేవి కండిషన్స్ అయితే సాటిస్ఫై చేస్తుందో ఈ మూడు రాయాలి మనకి ఫోర్ ఇయర్ ఎక్స్పాన్షన్ అనేది ఈ మూడు కండిషన్స్ని కంపల్సరీ సాటిస్ఫై చేస్తుంది ఇది షార్ట్ బిట్ లో అడుగుతారు డిఫైన్ ద డిచ్లేట్ కండిషన్స్ అని తర్వాత కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటో ఫార్ములాస్ చెప్తాను వెరీ ఈజీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ చాలా మంది భయపడిపోతారు ఇంకొకటి రిమెంబర్ దిస్ వన్ సైన్ జీరో ఈజ్ ఆల్వేస్ జీరో మనకి ఇంటిగ్రేషన్ లో వస్తుంది ఆఫ్టర్ అప్లైంగ్ ద లిమిట్స్ అండ్ సైన్ ఎన్ ఫైవ్ ఈస్ జీరో కాస్ జీరో ఈస్ జీరో కాస్ ఎన్ ఫైవ్ ఈస్ మైనస్ వన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఈ ఫోర్ కండిషన్స్ అనేవి ప్రతి ప్రాబ్లమ్కి రిపీటెడ్గా వస్తాయి రిమెంబర్ దీస్ ఫోర్ అండ్ రిమెంబర్ దీస్ ఫోర్ ఫార్ములాస్ ఆల్సో సైన్ ఎన్ ఎక్స్ అంటే మనకి తెలుసు మైనస్ కాస్ ఎన్ ఎక్స్ బై ఎన్ ఇంటిగ్రేషన్ కాస్ ఎన్ ఎక్స్ ఇంటిగ్రేషన్ సైన్ ఎన్ ఎక్స్ బై ఎన్ దిస్ ఇస్ ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ విత్ సైన్ బిఎక్స్ ప్రతిసారి రిపీట్ అవుతుంది ఎక్స్పోనెన్షియల్ విత్ కాస్ ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు ఫార్ములా ఈ పవర్ ఏఎక్స్ బై ఏ స్క్వైర్ ప్లస్ బి స్క్వైర్ ఆఫ్ ఏ సైన్ బిఎక్స్ బి మైనస్ బి కాస్ బిఎక్స్ రిమెంబర్ దిస్ అండ్ దీనికి క్వైట్ జస్ట్ లిటిల్ ఆపోజిట్ ఏంటిది కాస్ బిఎక్స్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఏ కాస్ బిఎక్స్ అవుతుంది ప్లస్ విల్ బికమ్ టు మైనస్ బి సైన్ బిఎక్స్ అవుతుంది ఇవి కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇవి అండ్ దీస్ దిస్ వన్ ఆల్సో ఈ ఫోర్ కండిషన్స్ ఇందులో ఈ టూ ఫార్ములాస్ ఇదంటే మనకు తెలుసు వీటిని బేస్ చేసుకొని మనకి ఫోర్ ఇయర్స్ సిరీస్ అనేది సాల్వ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్లాస్లో నేను హౌ టు రిమెంబర్ ద ఫోర్ ఇయర్ సిరీస్ ఇన్ ఈజీ వే అనేది చెప్తాను కాబట్టి వీడియోని కంపల్సరీ లైక్ షేర్ చేయండి ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఒక్కసారి మీరు ఫోర్ ఇయర్ సిరీస్ ఎక్కడ ఎప్పుడు ఎలా అప్లై చేయాలో తెలిస్తే కళ్ళు మూసుకొని కూడా చేస్తారు దానికంటే ముందు డిఫరెన్షియేషన్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ములాస్ అనేది బాగా నేర్చుకోండి ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్